Hello guys, this is Chris from Chris Tier Designs and today we are here to talk about another product. And today guys, it's the Hummingbird Animash that we will be talking about. But before that, I would like to point something new that we are introducing for our store. As you know, or if you don't, in March I left my job and now I'm working as a full-time content creator and Second Life store owner. So. If you would like to keep in touch with more creations, with more inside views and sneak peeks and uh, having the ability to vote on my future creations or even to check how it looks inside the software, how I'm creating, what is the next product and start voting what color should be next, what product should be next and start joining our community to bring something special and to start helping me develop and keep a financial sustainability for my creations so let's jump here inside the patreon that we are talking about so inside here as you can see we have eight different membership levels that you can subscribe to these are as you want uh, to support me as a creator and also giving a couple of perks for you guys for example, here we have weekly sneak peeks. Our patrons will be named here at the end of our videos and inside our store. So if you would like to get your name at the end of the video, it's an opportunity to support us and have your name here. We also will create a couple of exclusive skins for different levels and many other levels. We will start adding more stuff and as this platform develops, we will change this to make it better for you guys using, of course, the inside opportunity to talk with you guys and to develop something very special for both of us let's go here then inside to see what i'm talking about so inside the patreon we have a lot of stuff here so we have for example sneak peek so i'm launching the products i will be releasing the photos here first i'll be releasing for example inside views inside the softwares where i'm designing products animations here for example uh, i'm showing how i'm creating the animation the step by step there it's pretty cool so a couple of textures here that will be coming and to the future and you guys can start voting so let's uh bring this together and let's develop something very cool and i hope you guys support me on this one and help me keep up with this business and okay so let's go here inside the game and let's start talking about the hummingbird so yes, as you can see, the hummingbird is flying here. Uh, it's a beauty. I love it. So let it stop it and we will zoom it for a second so you guys can take a look how it works and how it moves. So as you see here, we have the hummingbird here flying beside me. So we have a couple of options. We have a couple of places that the hummingbird will fly to and a couple of animations that we perform. So let's just check here for a little bit how it flies as you guys see there are many different uh, things happening besides the flying we have a couple of particle trails that go around so let's go here and let's start talking about the HUD so talking here about the HUD we have animation positions one as you see position one position two position three four five or you can simply leave on auto and the bird will change positions for itself so here we have the bar to change the animation delay so if you would like to keep your bird just stationary here for a couple seconds or for many seconds i'm going to leave it just for a couple of seconds and let's start talking about trail patterns we will walk here for a little bit so you guys can take a look how it works so Number one, number two, number three, number four, number five, number six. Okay, so now talking about hummingbird colors. As you see, we have a bunch of colors here in the monster pack. So we have different packs now this time. So we have the monster pack with all the 22 uh, different options plus the auto to keep it changing automatically. So we have also 
the fat pack dark and the fat pack bright so if you would like to take just 11 colors of bright hummingbirds or 11 colors of dark hummingbirds you can take just the fat pack so we have the hummingbird eyes and the hummingbird eyes and hummingbird colors are only for pet packs so if you bought the single color you can only do the change for the animation and the time and you can also share and set the name so in the difference to the monster pack we have all the options and to the fat pack we only have a couple of birds so talking here about the change of texture so when we click you see the hummingbird will change magically uh, it's pretty cool as you see you can select whatever color you want to change it and change it in a magical effect and as you see we can also change the eye colors so as we go here to the number one which is the black we can also change to number two number three number four five six and then we have bright colors um, eight nine ten and eleven we can also leave on the auto if you would like to change automatically with the other colors so i'm going to switch here to one more color let's say um i'll try the black one i really love the black one so yeah that number 21 it's the black one and i'm going to use the bright red eyes and I'm going to leave the number three, which is the trail for color black. And so we can talk about another position that you guys can use, which now involves the RLV. So again, we are using the RLV. If you are not familiar with this process, it's a big process to go through. So it's not that hard to understand. So let's start talking quickly here about the process okay so you are inside the event you bought the product you received the product so you have this unpacker let's see you have the fat pack uh, or the monster pack or any other pack so I'm going to talk here about the monster pack so I'm going to simply change here to available so I'm sure that I'm receiving the items so let's attach here and you will see that you're gonna receive three folders so one two okay so with the three folders inside our inventory we can take a look here so let's search for these three folders and then throw them inside our RLV folder okay so here we are inside the RLV folder so we have the Chris 2 designs hummingbird monster pack flying Chris 2 designs hummingbird monster pack head and we have the hummingbird monster pack um, pack so all of these are inside the RLV folder now. I already moved it those here. If you want to use this for Hummingbird with this option here to change the positions, you need to turn on your RLV into the settings and then you need to attach here the flying Hummingbird, the HUD and that's it. So you have everything here inside the RLV folder. If you don't have that ha hashtag RLV folder, uh, in your inventory you can just create a new one into the inventory folder it will create uh, with a different symbol as you see here and then simply throw your stuff inside there to make sure uh, the HUD will take care of the RLV and attach and detach the birds and the mesh birds uh, by itself so if you're not premium if you don't know you can't attach to any meshes at the same time so this will help you guys to have two different animations attach it uh, to yourself but in different times so if we go here for example to the head position you will see the bird vanish it and a new bird came flying here uh, to my head and this bird if you see I can uh, check here in my head folder it is there uh, if I for example would like to change to a different place I can set it to a different attachment position for example let's say you want to put on your foot and you can simply detach from your head here let's say detach and then you attach there to to the right foot so you see the hummingbird it's there now let's just reposition here 
a little bit uh, and then I'm going to move it here in the center so whenever you change here for example uh, in the HUD uh, I'm going to switch here to the flying you guys will see it will fly away and then the other one will appear and it came back here if we go back there you see that head one it's actually uh, at the bottom here as we plan okay guys now talking about the share option here so when we go here and press prop you will see that it will pop the drop down menu with all the people around here and when we click on prop we can simply select the player that we receive the unpacker with the two share hummingbird and we sent them to the Chris2 design bot the hummingbird she's now wearing it and if we press share and then we go to zero uh, it will send this bird here to her also we have a bumper option so if for example Chris2 designs bot or anyone wearing the hummingbird to share comes and bumping to you you will see that they will actually take your hummingbird from you you will see the hummingbird will start and fly to their head as you see it's on Chris2 bot head now and after some time it will come back to me so and one more thing here that I forgot of course it's the set name so let's say I want to change it to something different so let's say I'm going to change it to Anya as you see it changes almost automatically so let's go back to uh, another name here so Chris2 designs and second line hummingbird so as you see here it came back and you can simply turn on or off as you wish okay so before we are done let's talk about the exclusive skins for the patrons and the hummingbird already have three skins for the patrons and these are the skins and as you see this is the gold silver and bronze skins that you guys can simply take uh, as you subscribe to the patreon so please if you can support us take a look at these skins they are pretty cool and you get access at our patreon by supporting us so this is it guys i hope you guys enjoy it and this is the item this is the exclusive versions and we have the fat pack monster pack and many packs to go with this hummingbird. So I hope you guys enjoy. Don't forget to like us, subscribe, and leave us a comment. Fala galera, aqui é o Chris da Chris Two Designs e hoje a gente está aqui para falar de mais um produto que é o Hummingbird Animash. E esse produto vai lançar na Equal Ten. Mas antes de falar dele, eu gostaria de falar de mais uma coisinha aqui que a gente está lançando também, que é o nosso Patreon aqui, como vocês podem ver. Para que que vai servir? Para que vocês possam suportar a loja para que vocês possam dar um apoio aqui para mim como criadora como vocês sabem agora eu sou criador em tempo integral eu não tô mais trabalhando com nenhuma outra coisa a não ser o Second Life e criar conteúdo para internet aqui e esse jeito aqui é um jeito de vocês apoiarem a loja de vocês entrarem em contato comigo de vocês ficarem sabendo de novos lançamentos antes de todo mundo de vocês terem acesso a skins exclusivas para somente Patreons, se vocês quiserem colocar também o nome de vocês no final dos vídeos, o nome de vocês dentro da loja, dentro do Second Life, os nossos Patreons vão ter lá o nome como os supporters da loja aqui nos vídeos. Como vocês podem ver aqui, a gente tem vários levels diferentes que vocês podem se inscrever, é só vocês entrarem aqui na página, o link vai estar na descrição. Se vocês quiserem me apoiar, essa é uma forma bem legal, então vamos direto aqui para dentro da nossa página do Patreon para a gente dar uma olhadinha como é que funciona. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó. A gente coloca fotos antes do lançamento. Eu coloco aqui produtos sendo desenvolvidos dentro dos softwares aqui, como por exemplo a Gold uh, Edition da Jesus Water Jug, que foi feita aqui no Substance Painter. A gente tem aqui, por exemplo, animações dos nossos... Uh, futuros itens como o próprio passarinho aqui, o Hummingbird, e muitos outros lançamentos aqui, muitos outros sneak peeks, e toda semana aqui eu vou lançar vários conteúdos para vocês ficarem atentos, inclusive votações, se você quiser de repente votar para o nosso futuro produto, decidir qual é a cor mais legal que a gente vai usar, 
Agora vocês vão poder através dessa plataforma Então se você puder se inscrever para me dar um help aí Vai suportar muito a loja e vai me ajudar a continuar desenvolvendo esse tipo de trabalho Então vamos lá para dentro do jogo, dentro do Second Life Fala galera, então a gente tá aqui dentro do jogo Vamos começar a falar do nosso beija-flor A gente tem aqui então a nossa HUD, tem o beija-flor aqui voando Adicionado aqui do nosso ladinho, bonitinho Todo animadinho Junto com a nossa outra parceira aqui, a Chris Steel Designs Bot. Como vocês podem ver, ele solta várias partículas aqui durante os ciclos de voo. Então vamos começar a falar aqui direto da HUD, beleza? A gente abre aqui então, vamos lá falar do Animation Position. Animation, animation Position é a posição onde o beija-flor vai ficar. Como vocês podem ver aqui, a gente está na posição número 1. Vamos mudar para número 2. Número 3. Número 4, número 5, ou vocês podem deixar no automático e o beija-flor vai trocar as posições, beleza? A gente também falando aqui sobre o Animation Delay, que é o tempo em que a animação vai demorar para mudar de uma para outra. A gente tem aqui essa barrinha, se vocês quiserem muito tempo demorar para trocar, só deixar bem alto. Vocês quiserem, se vocês quiserem pouco, é só deixar aqui no pouco. Agora então a gente vai começar a falar aqui sobre os... Particle Trails, que são uh, as partículas que vão sair ali atrás do beija-flor. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as cores. Beleza, vamos aqui mostrar um pouquinho as nossas cores. Eu vou trocar direto para número 1. Vamos dar uma olhadinha aqui, como vocês podem ver, é uma vermelhinha. Depois a gente vai para número 2, que é uma verdinha. A número 3, que é a preta. A número 4, que é a amarela. A número 5, que é a verde. E a número 6, que é outro tom de verde com azul, beleza? Beleza, galera, vamos falar aqui então das outras funções da HUD, além aqui do Animation Delay e do Trail Pattern. Agora a gente tem aqui também a função de Hummingbird Colors, que são as cores do passarinho, beleza? A gente vai ali colocar... Uh, diferentes cores, como a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, número 1, um, número 2, número 15. Opa, não vai embora não, volta aqui. <risos> o passarinho decidiu sair voando por um segundo, vamos esperar ele voltar aqui. Beleza, o passarinho voltou aqui, então a gente pode continuar tentando uh, trocar aqui de cores Pra gente escolher a cor que a gente quer Como vocês podem ver aqui a gente tá uh, na opção número 18, na opção número 20 Eu vou deixar aqui essa bem colorida aqui agora, vou mudar o olho também A gente tem vários olhos diferentes aqui pra mudar uh, Vou deixar esse mais colorido Ou a gente pode deixar também na função alto pros dois, pra ficar trocando aleatoriamente em tempos diferentes, beleza? Uh, agora falando um pouquinho aqui sobre uma outra função, vamos dizer que você queira colocar o seu beija-flor numa, numa localização específica. E a gente tem essa opção aqui simplesmente com a opção de HUD. Uh, a gente vai falar aqui na HUD, então dentro da nossa HUD a gente tem aqui ó, de flying para HUD. Quando o beija-flor estiver executando uma animação, vocês vão ver que ele demora um pouquinho para uh, executar a próxima. Isso porque tem um leve delay para que não dê problema para vocês. Como vocês podem ver ali, a, o beija-flor está na cabeça agora. E essa função da cabeça aqui, se, se vocês quiserem, como vocês podem ver aqui, ó, eu posso vir aqui e desanexar, caso eu queira colocar em vez da minha cabeça, uma outra parte do meu corpo. Vamos dizer aqui que eu quero colocar no meu pé. Eu vou colocar aqui, ó. Left foot, por exemplo, eu coloquei no pé esquerdo. Aí a gente vai ali, ó, ele tá lá embaixo. Eu vou dar uma editadinha aqui só para eu ver a posição dele. Deixa eu ver aqui, ó, local. Vou deixar aqui no meio, assim, ó. Vamos ver aqui agora. Vocês podem ver, ele já apareceu ali embaixo. Ele já flor tá aqui. É, e ele funciona no mesmo esquema. Eu posso continuar trocando aqui as cores dele, mesmo sendo um attachment diferente, beleza? Uh, eu vou colocar aqui então no preto aqui, ó, por exemplo, que é uma cor que eu gosto bastante E vou jogar ele de volta pra função voando uh, aleatoriamente Vocês vão ver ali, ó, ele vai 
sair voando, vou embora, que vai aparecer aqui agora o outro adicionado aqui, como vocês podem ver, beleza? A gente vai deixar aqui então na função auto, se vocês quiserem, por exemplo, que ele troque automaticamente de uma posição para outra, é só vocês ligarem aqui ó, no verdinho e é isso aí. Vamos falar aqui então rapidamente também sobre a função do RLV, porque por conta desse, é, dessa função aqui a gente precisa ter o RLV ligado. Se vocês não deixarem o RLV ligado, ele não vai adicionar e desadicionar automaticamente, beleza? A gente precisa fazer o quê? Quando a gente receber o nosso item, a gente tiver aqui ó, com o nosso Unpacker, a gente vai adicionar esse Unpacker. O Unpacker ele vai mandar três pastas pra gente. Essas três pastas são as pastas que a gente precisa colocar dentro da pasta hashtag RLV do nosso inventário. Se a gente der aqui, ó, aceitar, 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 a gente tem que pegar essas três pastas e mover lá para dentro da pasta RLV. Dessa maneira aqui. Vou desadicionar aqui o Unpacker. Como vocês podem ver, a gente tem aqui, ó, Hummingbird Flying, Hummingbird Head e Hummingbird Monster Pack. Aí a gente tem aqui, ó, a nossa HUD já adicionada e eu vou adicionar aqui só o... Flying. E agora como eu já tenho o meu RLV ligado, se eu modificar aqui o Flying para ir para Red na HUD, ele vai trocar automaticamente ou se tiver com a função ligada. Falando novamente aqui da função de compartilhar então, a gente tem aqui ó, o Prop. A gente vai compartilhar o Prop com o nosso Chris2 Designs Bot. Beleza, Chris2 Designs Bot recebeu ali o meu uh, T-Share Pack. Beleza, logo depois de você ter dado aqui o prop e ter compartilhado ali então com uh, a Christie Designs Bot o prop, ela já recebeu, já adicionou, tá vestindo somente o To Share Hummingbird. A gente pode simplesmente clicar na opção Share aqui, caso a gente queira mandar diretamente a nosso beija-flor pra ela. Ou caso essa pessoa venha e trombe na gente, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, quando a Christie Designs trombar na gente, vocês vão ver que o beija-flor vai sair voando e na sequência ele vai posar ali no bot, beleza? Se a pessoa tiver então o T-Share, ela pode simplesmente trombar em você e pegar o seu beija-flor. Beleza galera, falando então daqui da última opção que é o Set Name. O Set Name a gente muda o nome do nosso Hummingbird ali, se a gente quiser colocar por exemplo Astolfo. Beleza, a gente tem aqui o nome Astolfo modificado, então a gente pode simplesmente voltar aqui porque a gente estava, eu vou colocar aqui de volta é, o script aqui, o drop down menu também aceita duas linhas, então vocês podem simplesmente dar um enter aqui e colocar de volta o nome que vocês quiserem, ramen board no meu caso vou deixar aqui on ou eu posso deixar off como eu quiser Fala galera, eu espero que vocês gostem muito desse produto, o produto é praticamente esse, mas antes da gente finalizar aqui eu queria mostrar as últimas skins aqui que eu finalizei, que são as skins exclusivas para os Patreons, vamos dar uma olhadinha lá. E é isso aí galera, essas são as skins exclusivas para Patreons, se você estiver aqui colaborando e suportando a loja para que a gente consiga permanecer aí criando e desenvolvendo produtos, vocês ganham acesso a essas skins, dependendo do level que vocês selecionarem lá no nosso Patreon. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, esse é o produto, e é isso aí galera, aqui é o Chris da Chris T Designs, eu espero ver você num próximo momento, não se esqueça de deixar um like, um comentário, de se inscrever e de acessar o nosso Patreon e suportar a nossa loja. É isso aí, muito obrigado por estarem até aqui, and this is it, this is Chris T, I hope to see you next time, and bye bye, e tchau tchau.